जो बड़ा सामान्य हम मान लेते हैं कि लड़की जो है वो अपना घर छोड़कर आएगी ये बहुत सामान्य बात नहीं इन परिवारों से लड़कियां मंच पर आना चाहती हैं थिएटर में आना चाहती हैं स्टेज पे आना चाहती हैं तो उनको सबसे पहला संघर्ष अपने परिवार से ही मतलब मुझे इतना मालूम है कि जब मैं नाटक पढ़ती थी तो मुझे तब ज़रूर लगता था बहुत बार कि तो मेरे लिए सावित्री कोई बहुत असाधारण या विशेष महिला नहीं थी एक शब्द आता है नाटक में पूरा आदमी चाहती है तो मैं कई बार सोचती हूँ कि ये पूरा है कि या इस पूरे का अर्थ अच्छा है स्त्री के लिए और भी कठिन है त्रिपुरारी जी आप नाटक लेखन और मंचन में स्त्रियों को कहाँ देखती हैं उनका क्या स्थान है पिछले पंद्रह बीस सालों में तो स्त्री का लेखन और निर्देशन दोनों में हम देख रहे हैं कि वो एक ख़ास जगह अपने लिए बना चुकी हैं या बना रही हैं लेकिन इसकी शुरुआत तो पहले से हो रही थी जैसे शांता गांधी जिनका जस्मा ओवन मतलब अपने आप में भारत के श्रेष्ठ नाटकों में है और वो डायरेक्टर भी थी फिलासफर भी थी और उन्होंने बच्चों के साथ भी काम किया तो उनकी जो दृष्टि थी वो काफ़ी व्यापक फिर विजया मेहता जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण नाटक मंच को दिए तेंदुलकर के बहुत से नाटक विजया जी ने ही किए हैं फिर अमाल अलाना हैं कीर्ति जैन अनुराधा कपूर नीलम मान सिंह माया राव इन सब ने मंच को एक दिशा दी थी है नीलम मान सिंह हैं फिर जयश्री हैं उषा गांगुली हैं मंगई हैं मीना स्वामीनाथन ने भी बच्चों के साथ एक अलग किस्म का काम किया तो बहुत सारी महिलाओं ने अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से काम किया है और कई बार लेखन और निर्देशन उसमें ओवरलैप भी किया है और कुछ ऐसे विषय शायद नहीं आते थिएटर में यदि महिलाएं उन विषयों पर नाटक में नहीं जाती क्योंकि कुछ चीज़ें मतलब हाशिए पर होता है मतलब वो कई बार मेन घटना में नहीं होती हैं वो उस घटना के कहीं और छोर में होती हैं तो उस और छोर को जगह जो है थिएटर में दी है थिएटर में उन्होंने उस और छोर के इर्द गिर्द कई बड़े बड़े सवाल सवाल उठाने की कोशिश करी है और उसके जरिए से कुछ ऐसे सवाल भी आए हैं जो कि अगर वो नहीं आती या इस तरह काम नहीं करती तो वो सवाल छूट जाते स्त्री को जिस ढंग से पोर्ट्रेट किया गया जिस ढंग से दर्शाया गया जैसे आपके भी एक नाटक जो उर्दू का रूप में पुरुष स्त्री की भूमिका कर रहा है और स्त्री को जिस तरह से दर्शाया जा रहा है शायद अगर हम आज की पीढ़ी में देखें तो हमें नहीं लगता कि स्त्री इस सामंती ढांचे में जिस तरह से उसका एक चा, एक चाल का एक मैनरिज्म है उसके अंग खिला रही है हाथ खिला रही है तो एक अपना एक अदा है तो तब से और अब तक आपके समय तक आप इसमें क्या फर्क देखते हैं देखिए अंतर तो आना ही है समय के साथ जैसे हम बढ़ रहे हैं जैसे जैसे स्त्री अपने आप को और और तरह से डिस्कवर कर रही है और और तरी तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में जैसे जैसे उसकी भागीदारी बढ़ रही है तो मंच पर भी उसके बारे में क्या कहा जा रहा है या कैसे उसको प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें अंतर तो आना ही है हाँ जो रियल है उसकी तरफ ज़रूर हम बढ़ते जा रहे हैं और हम ये खोज भी है कि वो क्या सोचती है या क्या चाहती है और एक इमोशनल है जो कि हम कई बार फिल्मों में भी देखते हैं उस तरह से कि एक इमोशन ऑफ वुमेन या इमोशन ऑफ वुमेन हो जिसको हम प्रस्तुत करते हैं मतलब मुझे इतना मालूम है कि जब मैं नाटक पढ़ती थी तो मुझे तब ज़रूर लगता था बहुत बार कि इसमें मेरी जैसी कैरेक्टर नहीं है और ये जो कैरेक्टर है ये मैं नहीं हूँ तो मुझे मेरी बहुत अजीब सी फीलिंग होती थी कि ये कैरेक्टर मेरे हमारी तरह क्यों नहीं है या मेरी तरह क्यों नहीं है आइडेंटिफाई कर सकें जिनके साथ हम जुड़ सकें और जो हमें लगे कि शायद हमारे मन की बात भी कह रहे हैं ये एक कोशिश ज़रूर रही है मुझे लगता है कि जो महिलाएं लिख रही हैं या जो डायरेक्ट कर रही हैं उन सब के लिए कहीं ना कहीं ये कोशिश रही है इस रूप को या इन तत्वों को 
सामने लाइन जिनसे कि वो आइडेंटिफाई करते हैं आपके लगभग सभी नाटकों को बल्कि आपके समूचे लेखन को कभी कभी ऐसा कह दिया जाता है कि वो उसमें मतलब जो एक नई स्त्री है या स्त्री की जो बदलती हुई भूमिका है उसको सामने लाने की आपने अक्सर कोशिश की है या मैं सवाल जो है स्त्री से जुड़े हुए उसको उठाने की कोशिश की है मैं चाहूँगा कि अपने कुछ जो आपके प्रिय पात्र हैं आपके अपने नाटकों के चाहे वो आपने निर्देशित किए हों या आपने लिखे हों जैसे बहू मेरा जो पहला नाटक है वो बहू है और बहू एक तरह से हरियाणा की पृष्ठभूमि में है नाटक और मेरे फादर की फैमिली वहीं से है और जिस तरह के मकान और उसमें मैंने उस कैरेक्टर को प्लेस किया है वो मिलता जुलता है वो ऐसी महिलाएं मैंने देखी भी हैं बहू एक ऐसी स्त्री है जो एक विधवा है घर में रह रही है और जिसको प्रेम भी चाहिए जिसको रिकोगशन भी चाहिए जो एक लेवल पर बड़ी भौतिक भौतिकवादी भी है लेकिन उसके साथ साथ उसको अपनी नज़र में अपनी इज्जत चाहिए उसके लिए वो ये भी देखती है कि किस तरह वो घर या वो जिस जगह वो अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रही है वही उसको बांध रहा है और वो वहाँ से उसको छोड़कर जाने का एक निर्णय लेती है बहुत मतलब बोल्ड है मुँह फट बोलती भी है लड़ती भी है झगड़ती भी है सोचती भी है और अंततः एक ऐसा निर्णय लेती है जो कि उस घर की सरहद के बाहर ले जाता है मुझे लगता है कि महिला ढूंढ रही है जो आम जो घर के बाहर का जीवन है उसमें वो अपने आप को कहीं ना कहीं देखना चाहती है उसमें जुड़ना चाहती है तो मुझे लगता है ये बहुत कैरेक्टर जो है एक मेरी एक तरह से प्रिय पात्र है संपदा नाटक की जो बेला है जो प्रेम करती है और फिर प्रेम करने के बाद घर की बहरी पर आती है जहाँ घर उसको घर के लिए वो एक बहस का विषय है कि उसको स्वीकारा जाए या नहीं स्वीकारा जाए और स्वीकारने के बाद जब उसको अपना अस्तित्व देना पड़ता है जब उसके अस्तित्व की एक तरह से बलि मांगी जाती है तो वो उसके लिए कठिन होता है और मुझे लगता है कि ये एक जो बड़ा सामान्य हम मान लेते हैं कि लड़की जो है वो अपना घर छोड़कर आएगी बहुत सामान्य बात नहीं और ये एक बड़ा व्यापक अनुभव है महिलाओं का जिस पर और ध्यान दिया जाना चाहिए कि बहुत सहज नहीं होता कि आप अपना आधा जीवन जहाँ बिता कर आए आप उससे एकदम अलग होकर उसको काट कर अलग करते हैं और एक दूसरी पहचान में ढल जाए और मुझे लगता है कि ये संपदा नाटक में जो पुरुष के लिए भी है द्वंद कि वो अगर अपने आप को एज अ एज अ पर्सन एक व्यक्ति के तरह अपने आप को देखना चाहता है लेकिन उसके ऊपर जो अपनी एक सीमा है कि वो जहाँ का है जिस जगह का है उसको वहीं के लिए वहीं का होना है तो मुझे लगता है कि ये जो बड़ी विरोधाभास स्थिति है कि जो जहाँ का है उसके लिए वहीं का होना उसकी अस्तित्व पर एक बंधन डाल देता है और दूसरी तरफ स्त्री जो वहाँ की नहीं है और उसको वहाँ का होना है वो भी उसके अस्तित्व पर एक दबाव है एक अंकुश है तो दोनों ही उस तरह से अपनी अपनी जो उनकी सोच है या अपनी जो उनकी इच्छाएं हैं वो उनकी क्षति दोनों के लिए ही होती है और अगर वो उस खाचे से बाहर आना चाहते हैं तो उनके लिए वो दोनों के लिए कोई भारी स्ट्रगल है नाटक को खास करके स्त्री या पुरुष के खाचों में विभक्त करके नहीं देखा जाना चाहिए लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सत्य है कि नाटक के निर्देशन के दौरान एक स्त्री की दृष्टि वही नहीं होती जो एक पुरुष निर्देशक की होती है आपका अपना कैसा अनुभव रहा है इसको सच की तरह नहीं कहूँगी लेकिन अपने जनरेशन के अनुभव की तरह ही कहूँगी कि जब महिलाओं ने उस तरह से निर्देशन को एक तरह से थोड़ा सा धक्का मतलब अपने आप को दिया कि हमें करना है और कर रही है तो ये जरूर था कि हम अपनी दृष्टि से या हम अपनी नज़र से चीज़ें कहना चाहती हैं तो वो दृष्टि और नज़र में क्या फ़र्क है जैसे बहुत कैरेक्टर मैं आपको बता रही हूँ वो कोई बहुत सुंदर डेलीकेट लोगों को लुभाने वाली 
बहुत पसंद आने वाली कैरेक्टर नहीं है वो एक उससे ऑपोजिट कैरेक्टर एक तरह से उसका एक विलोम आप कह सकते हैं थी तो उस तरह के किरदारों की उस तरह के किरदारों को सामने लाने की कोशिश या खोज आप कह सकते हैं और दृष्टि की अगर आप बात करें तो जैसे नाटक है आधे अधूरे अभी भी हम जैसे सबका ये मानना है कि उस घर की जो समस्याओं की जड़ है वो सावित्री है और सावित्री ये मूल समस्या है और जब मैंने वो नाटक पढ़ा था और मेरी उस नाटक से बहुत लड़ाई भी रही तो मुझे लगा था कि ये कहीं ना कहीं कोई मतलब आई हैव समथिंग एल्स आई फेल समथिंग एल्स बट बहुत अलग मुझे लगता था कई कई बार कि सावित्री जो उस घर को चला रही है उसी को अगर हम मूल समस्या मान लें तो ये एक तो मेरे लिए उसको उस कैरेक्टर को इस तरह से स्वीकार करना कठिन था तो जब मैंने आधे अधूरे डायरेक्ट करा तो मेरे लिए सावित्री कोई बहुत असाधारण या विशेष महिला नहीं थी वो हर घर में हर घर की स्त्री थी जो कि काम करती है कामकाजी महिला जो कि जब मैंने किया 91, 92 में तब तक वो आम हो गई थी पर जब नाटक लिखा गया तब शायद समाज को उसका भय था क्योंकि हम लोग भी जब बड़े हो रहे थे तो हमारे आस में जो एक दो स्त्रियाँ काम करती थी उनको लेकर कई तरह की बातें बन जाती थी कि अरे देखो बच्चे ऐसे रहते हैं बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है वगैरह वगैरह तो उसको थोड़ा ऐसा समाज जो है संदेह से देखता था वो संदेह इस नाटक में झलकता था तो जब मैंने किया तब तो वो हर महिला थी हर घर में थी तो हर घर की महिला जिसके साथ सब रह रहे हैं वो तो इतनी खतरनाक नहीं हो सकती तो इसलिए मेरी दृष्टि में और उसके ट्रीटमेंट में वो एक फ़र्क था कि वो आती है घर संभालती है घर को जैसे तैसे चलाने की कोशिश करती है और बहुत सारी बातें उसके बारे में जो कही जाती हैं हो सकता है सच ना भी ये हमारे एक्टर्स और हमारी एक अंडरस्टैंडिंग थी कि आज भी तो हम इस तरह की बातें सुनते हैं जो औरतें काम करती हैं उनके बारे में ज़रूरी नहीं कि हमेशा चिल्लाती हो ज़रूरी नहीं कि हमेशा उस तरह बोलती हो आ, उसका स्वर का हैंडलिंग उसके या बेसिकली हमारा अपना एटीट्यूड जो उस महिला के प्रति था वो स्नेह पूर्वक रवैया था हमारा और हमने उसको बड़े स्नेह से प्रस्तुत करने की कोशिश करी दिल्ली भी मैं नाटक में मार्ग से नफरत नहीं करती है दिल्ली भी माँ को बहुत प्यार और नफरत उस तरह देती है तो एक कैरेक्टर भी जब दूसरे को इस दृष्टि से देखता है तो पूरा जो बैलेंस है बाकी कैरेक्टर्स का उसके बारे में भरा भला बुरा कहते रहना और एक भी कैरेक्टर का रवैया थोड़ा सा स्नेह पूर्वक हो तो उससे बहुत चीज़ें बदल जाएंगे तो उसको इस तरह से भी बदलने की कोशिश करेंगे मुझे अभी भी लगता है कि जिसको बार बार एक शब्द आता है नाटक में पूरा आदमी चाहती है तो मैं कई बार सोचती हूँ कि ये पूरा है कि या इस पूरे का अर्थ अच्छा है या जिम्मेदार है मतलब तो जिसको वो पूरा बार बार कहते हैं तो अगर वो अगर किसी स्त्री से पूछा जाए तो वो कहे कि शायद उसको अच्छा आदमी चाहिए या उसको एक जिम्मेदार आदमी चाहिए जो निर्वाह कर सके तो शायद इतनी सी चीज़ से बहुत कुछ बदल जाता है तो आज भी आप अभिनेता और अभिनेत्रियाँ दोनों मतलब स्त्री और पुरुष दोनों रंगमंच पर आज काम कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच रंगमंच की दुनिया में कोई खास फर्क है अभी भी या दोनों के लिए वो वैसा ही सहज है मतलब स्त्री के लिए भी वो वैसा ही सहज है रंगमंच जैसा पुरुष के लिए मुझे लगता है कि महिला जब थिएटर में आती है तो उसके लिए वो आना एक आंदोलन से कम नहीं हाँ वो भी है और उसको इसमें जो स्पेस मिलती है फॉर एग्जांपल कि आप अपनी जो बॉडी है उसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं या आप अपनी आवाज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप चिल्ला सकते हैं ये बहुत सारी जो मनाइयाँ हैं समाज की वो टूटती हैं तो उनके लिए उसका ये मीनिंग बहुत अलग हो जाता है दूसरी तरफ मुझे ये भी लगता है कि पुरुष जब थिएटर में आते हैं तो वो आ, अगर 
आर्थिक स्पिरिट में थिएटर करते हैं तो उनको स्पेस देना आता है तो मुझे लगता है दोनों के लिए इसमें एक तरह का ग्रोइंग होती है स्पेस देना और अपने उन एस्पेक्ट्स को एक्सपीरियंस कर पाना जो कि आपको आम समाज एक्सपीरियंस नहीं करने देता है तो उसमें पुरुष के लिए भी अपने एक जिसको हम कह सकते हैं उसका सॉफ्टवेयर आर्टिस्टिक सेल्फ है उसको यहाँ स्पेस मिलती है स्त्री को अपने संकोच के बाहर आकर उस तरह से अपने आप को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है स्त्री के लिए और भी कठिन है और अभी मतलब अभी भी है कई जगह मतलब आज से कुछ समय पहले ये होता था कि जब एक नाटक की स्क्रिप्ट कोई देखता था तो सबसे पहले ये देखते थे कि इसमें महिला पात्र कितने हैं कि अगर ज़्यादा हैं तब तो नाटक करना मुश्किल हो जाएगा महिलाओं के लिए नाटक करना नाटक के मंच पर आना एक बहुत बहुत कठिन मतलब उनको बहुत लड़ाई और जद्दोजहद के बाद वो आती हैं और अगर उनके भीतर की अभिव्यक्ति उन्हें यहाँ तक लाती है तो मुझे लगता है वो एक बहुत साहस का काम है उनके लिए सहज माहौल बनाने की कोशिशें भी रंगमंच के भीतर होती हैं या कहीं वो जेंडर का एक उसको सीधे सीधे उत्पीड़न ना भी कहें तब भी एक स्त्री होने का एहसास दिलाया जाता है पर ग्रुप्स में मुझे लगता है समय के साथ थोड़ा सा ये तो हुआ है कि बदलाव कुछ कुछ आया है लेकिन अभी भी देखिए ना नाटक अधिकतर शाम के समय होते हैं रिहर्सल शाम के समय होती है और अभी भी ज़्यादातर लड़कियों से आप बात करें तो उनके लिए ये कठिन होता है कि वो वो, वो उनके लिए बेहतर हो कि आप इस समय रिहर्सल खत्म कर दें कि वो उनको लेट नाइट ना जाना पड़े पर बट आई थिंक अब तो लेट नाइट का कॉन्सेप्ट भी बदल गया है जब मैं रिहर्सल करके जाती थी दस ग्यारह बजे तो कई बार दस में आके ही महिला होती थी ये तो अभी भी एक वो है कि ग्रुप्स कितना महिलाओं को जगह देने के लिए तैयार हैं और उनके जो कुलीग्स हैं वो उनको किस नज़र से देखते हैं महिला आंदोलनों का क्या रंगमंच पर कोई प्रभाव आप देखती हैं तो ये बात सही है कि पिछहत्तर के बाद से ही हम देख रहे हैं कि ये जो महिलाओं की अभिव्यक्ति जो है बड़ी है और वो अभिव्यक्ति ने दूसरे किस्म का भी रूप लिया आंदोलन का भी और वही फेज है वही पीरियड है ये कोइंसाइड तो कर रहा है जब महिला डायरेक्टर्स ने अपने आप को इस्टेब्लिश करने की और अपनी नज़र से बात कहने की कोशिश करी है और मुझे लगता है ये एक ऐसा डेमोक्रेटिक फेज है हमारे पूरे कल्चर में जहाँ हम सबको ये लगने लगा था विशेषकर आई थिंक पोस्ट एमरजेंसी कि हम सब की आवाज़ की बहुत अहमियत है और हमें अपनी आवाज़ को जहाँ भी हो जैसे भी हो उसको कहना चाहिए दूसरे कुछ मुद्दे ऐसे आते रहे जो कि जैसे दहेज का मुद्दा था या बलात्कार के मुद्दे थे अपनी आवाज़ जो है उठाना चाहते थे क्योंकि महिलाओं को जनकर की प्रक्रिया से बहुत कुछ मिल सकता था इसलिए बहुत सारे ग्रुप्स ने महिलाओं के लिए आ, मतलब दिस बिकेम काइंड ऑफ एन एक्टिविटी विच मेनी ग्रुप्स वॉन्टेड टू है उस नाटक में ज़्यादातर वो वो बातें थी जो कि महिलाओं के लिए इम्पोर्टेंट थी जैसे सड़क पर ना चल पाना कॉन्फिडेंटली हमेशा ये भय होना कि कोई आपको कहीं से छेड़ देगा या कोई छू जाएगा आपको जो आप नहीं चाहते हैं उस स्पर्श को वो आपको एक तरह का डर भी और उसका ना चाहना भी वो बहुत स्पष्ट रूप से था या जो घर के काम को लेकर एक उनके दिमाग में जो एक घड़ी की तरह उनका दिल चलता रहता है या ये कि उनकी ज़िंदगी एक तयशुदा रस्ते पर ही चलनी होती है तो इस तरह की बहुत सी बातें कि किस तरह बचपन से ही उनको गुड़ियों के साथ खिलाया जाता है जबकि लड़कों को गुल्ली डंडा और इस तरह होता है हमने जब वो नाटक खेला था तो उसमें जो दर्शक थे जो पुरुष दर्शक थे उनको वो नाटक बहुत ख़राब लगा था तो उसके बाद हमने उस नाटक को फिर जैसे लाजपत नगर में घरों की छतों पर उस तरह या जिसको हम कहें एक आंगन नाटक का रूप लिया उसने हमने उसको सड़क पर बहुत देर बाद मतलब वो नाटक सड़क पर बहुत देर बाद आया 
और अगर आप उसकी भाषा और वो भी देखें तो बड़ी बहुत पर्सनल है और मुझे लगता है कि ये नूतन नाटक में महिलाओं की सहभागिता ने या उनके पार्टिसिपेशन ने ये कुछ कंट्रीब्यूट किया है शादी ब्याह के गाने ये वो रीति रिवाज की कुछ चीज़ें उसमें चाहे वो उसका विरोध ही कर रही थी लेकिन वो अपने साथ जैसे चुन्नी दुपट्टे जो कि अब हर नुक्कड़ नाटक में दिखाई दे उनका खुलना उनका ये होना थाली बर्तन बेलन इस तरह की प्रॉप्स का आना और वो शायद अपने अनुभव को एक पोस्टर प्ले के ढांचे में नहीं ढाल पा रही थी तो वो उन्होंने जो क्रिएट किया वो उससे बहुत अलग क्रिएट किया मैं दो तीन जगह कुछ ग्रुप्स के साथ काम कर रही थी और वो दो तीन जगह एक चीज़ एक प्रोमिनेंट मोटिव की तरह उभर रही थी और वो था दूध का गिलास और वो दूध का गिलास जो कि लड़की उबालती है उठाती है लेकिन उसको नहीं मिलता है तो इट वॉज वेरी स्ट्रेंज कि वो तीनों जगह जो नाटक बना रही थी मेरे साथ उन तीनों की मतलब तीनों जगह वो जो दूध का गिलास है वो इतना बड़ा सिंबल बन रहा था इन इक्वालिटी का मतलब इस तरह की चीज़ें जो है इस इन नाटकों में आने लगी और आज भी हम देखते हैं कि हरियाणा में खाप पंचायतों की एक भूमिका रहती है और स्त्री अपने स्पेस में मैं जैसे पढ़ाती हूँ कॉलेज में तो वहाँ पर भी जो लड़कियाँ हरियाणा से आती हैं उनका उनके भीतर एक भय होता है और वो अपने स्पेस को जी नहीं पाती हैं मुझे लगता है कि उनके लिए स्पेस में आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो थिएटर को एक ऐसा अनुभव देती हैं जो कि बहुत भीतर से जुड़ा हुआ होता है और जो कि हमारे कई बार इस्टेब्लिश्ड थिएटर को करने या देखने के तरीक़ों को पर एक प्रश्न चिन्ह भी लगाता है तो मुझे लगता है ऐसे महिलाओं का थिएटर में आना बहुत ज़रूरी है और उससे जो हम थिएटर को हम हमेशा केवल देखने की ऐसी महिलाओं के अनुभव के आने से उनकी भाषा भाषा से मेरा मतलब रंग भाषा उनकी बॉडी की भाषा उनकी जुबान की भाषा उनके तेवर की भाषा जो है वो रंगमंच को वास्तविक करती है और समृद्ध करती है जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है और वो ये कि नाटक प्राय अभिजात फॉर्म नहीं रहा है पहले और अभिजन इससे दूर रहे जैसा शुद्ध कर्म जैसा माना जाता रहा इसलिए भी महिलाएं शायद अभिजात महिलाएं उससे बाहर रही लेकिन जैसे ये कॉमर्शियलाइज होता है एक इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में जैसे एन आ जाए या ललित कला अकादमी आ जाए या अकादमी तो फिर वो अभिजात महिलाएं भी आने लगती हैं और एक सवर्ण वर्चस्व भी बनने लगता है और एक दुराव सा फिर जहाँ जिसका ये माना जाता रहा है कि ये उनका फॉर्म रहा है उनसे एक दूरी बन जाती है तो अब जैसे सिनेमा में भी आप देख सकते हैं कि पहले की अभिनेत्री की बैकग्राउंड क्या थी और आज की अभिनेत्री की बैकग्राउंड क्या थी आपने दिनोदी दासी की बात की तो उन्होंने मतलब थिएटर में आकर एक जगह बनाई महिलाओं के लिए फिर दूसरी महिलाएं इस जगह हम देख सकते हैं एक उपभोग की दृष्टि से शायद देखा और इसी इस तरह के परिवार से आज महिला के लिए थिएटर में आना ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि उसके परिवार शायद उसको उस स्थान में नहीं देखना चाहते हैं और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि क्योंकि हमने कला को उपभोग की दृष्टि से देखा तो ये इस इस वर्ग के जीवन से भी कला गायब हो गई तो जब आप कलाकार को इज्जत नहीं देंगे तो आप कला का भी जज्बा नहीं समझ सकते तो कलाकार को उसकी उसका स्थान देना जो उसका बड़प्पन है उसको स्वीकार करना बहुत जरूरी है सबसे वैसे नाटक को आप कहाँ देख रही हैं वहाँ कितना कास्ट क्वेश्चन उभरता है और कितना पार्टिसिपेशन भी हुआ है अब महाराष्ट्र में हम जैसे देखें तो दलित नाटक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है वो एक तरह से मुख्य धारा का बहुत बड़ा हिस्सा हो गया है भीम नाटक एक प्रचलित फॉर्म ऑफ थिएटर है मुझे लगता है कि समय के साथ साथ इसका मुख्य धारा में आना एक तरह से अनिवार्य भी आप कह सकते हैं और बाकी जगह भी ये हो रहा है रामन केंद्र का अपना काम जो है वो दलित इश्यूज को लेकर और उनकी परिस्थिति को लेकर है मतलब उन, उनके नाटकों में उन्होंने जो हाशिए पर रहने वाले हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करी है 
जाने मन है जिंदा है तो वेरी प्रमिनेंटली एक स्ट्रीम ऑफ परफॉर्मेंस उन्होंने बनाने की कोशिश की है